<risos> Meus irmãos, é que falando sobre essa transformação do ser humano, uhum. a vida em Cristo, ela já gera essa transformação, pelo menos ela nos aponta essa transformação, especialmente quando a gente vê ali até como um imperativo bíblico, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente uhum. ali, já uma mudança, já sugere essa mudança. É assim mesmo, Carla? Ou ela é natural, é espaçada, ou tem que ser buscada, almejada, trabalhada? Serginho, isso é tão importante, tão necessário, que as pessoas... Eu gosto sempre de colocar uma simbologia com a lagarta e a borboleta. Uhum. Porque esse processo de transformação é exatamente essa mudança total. É a lagarta, ela se transforma em borboleta e esse processo de transformação é algo que está inserido dentro da estrutura da lagarta para ela vir a se tornar. Mas passa por fases, né? Uhum. A gente sabe, conhece a fase até mesmo de que a lagarta sai do casulo até ela se transformar em borboleta, ela algo dentro dela emerge para que ela se torne esse ser totalmente novo. Então, antes do que era destruidor, como por exemplo, a lagarta passa, onde que ela passa, né? Ela em casa tem um coqueiro e assim, quando ela tá lá pro pé, pode saber, é só olhar pro chão. Meu Deus, que ela sujeira deixa um que ela né? faz, deixa um rastro de sujeira, né? E é onde que a gente foge dela. Todo mundo quer saber, não, tem uma praga de, de lagarta por aqui, né? Uhum. E quando ela se transforma, ela passa, sai daqui, desse estágio e ela começa a se transformar em borboleta, como é diferente, né? Porque ela passa a polinizar, ela passa a a, a levar, a transportar vida né, e mudança para as pessoas. E como isso é cristão, como isso é de Deus. Porque a pessoa, às vezes, quando ela não se conhece, ela não sabe o que, que ela é, para que, que ela nasceu, ela já está destruindo tudo em volta dela. Mas quando ela absorve, quando ela se transforma, quando ela traz para o corpo, alma e espírito essa total mudança, ela começa realmente a levar vida, ela começa a trazer para o outro cada vez mais contribuição, ela é bela, ela é algo leve e isso inclusive a gente leva a Jesus sem falar nada, só de viver. É um processo da vida da pessoa e essa transformação ela é necessária no cristão e tem que ser no corpo, na alma e no espírito. Começa dentro dos nossos pensamentos de quem eu sou, eu absorver mesmo essa nova identidade que eu tenho em Cristo, para que eu consiga realmente fazer uma diferença na vida, não só na minha, mas na vida de quem está ao meu lado. E, Ricardo, e biblicamente, assim, no contexto já espiritual, a Carla diz, corpo, alma e espírito. Uhum. Hoje, no conceito igreja, essa transformação, como ela é tratada para aquele novo convertido, aquele que chega para a igreja, trabalhando essas marcas que trouxeram e talvez destruição à volta, ou a pessoa já chega destruída, como tratar isso no cuidado, no discipulado, no dia a dia? É, é o que a Carla falou, né, Serginho? É, começa com uma transformação de mente. E Paulo fala lá em Filipenses 4,8 que é aquilo que é bom, agradável, que é nessas coisas que a gente deve pensar. Então é uma transformação de mente, uma transformação de comportamento. Paulo também ele vai falar ali em Efésios capítulo 5, versículo 21, que nós devemos é, ser submissos uns aos outros, devemos servir uns aos outros. Então é uma transformação inclusive de atitude que é a santificação, a santifi um, 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 uma, um sinal, um, 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 algo que a gente pode olhar para a pessoa e ver nela uma santificação é através da postura dela. Então Paulo vai começar falando lá em Efésios capítulo 4, 28, aquele que roubava não roube mais, então é uma transformação de atitude. Às vezes a gente está ainda moldado com a, as coisas do mundo, segundo o padrão desse mundo, andando segundo o curso desse mundo, mas é, como diz Paulo também, antes nós éramos inimigos de Deus, mas agora a gente precisa mudar. Então esse cristão novo que está chegando na igreja, a gente tem que ir colocando esses novos valores para eles. O, o, o neófito, quando ele chega, é tudo muito novo. É tudo, tipo assim, eu não sei, é, às vezes vem com algumas coisas, né, e eu acho engraçado, porque num primeiro momento, às vezes, ele chega com as coisas do mundo e aí ele vira assim, nossa senhora, aí o pessoal vira e fala assim, não, aí não pode, né? Essas coisas assim. E ele, olha, não pode não? Como é que é? Então é, é o conhecer, é o desenvolver. Isso passa por... Por, esse, por, por a gente levar esse conhecimento para ele. É interessante que essa, essa mudança comportamental, né? Que a pessoa começa a mudar esse comportamento. Aí fala-se de um vocabulário, fala-se, né? As, de às atitudes. Vezes até da, 
da postura, né? Sim, e olha que para a pessoa conseguir realmente enxergar isso, ela tem que ter um autoconhecimento, né? É interessante que a palavra do Senhor nos leva a conhecer a nós mesmos e ao outro. Ela, ela, ela sai dessa coisa egocêntrica, de eu estar muito sentado só para minha vontade, para o meu querer, só aquilo que eu penso, que eu acho, o que tem dentro de mim que eu fui absorvendo ao longo da minha vida e começa a fazer com que eu tenha uma auto-reflexão. Como eu estou e como isso vai repercutir no outro, né? Porque se amar ao próximo como a si mesmo passa por uma leitura de autoconhecimento. autoconhecimento. Paulo fala isso né, em 1 Coríntios 11, lá ele falando a respeito da ceia, ele fala, examine o homem a si mesmo. Uhum. Olha qual ali é era motivação. exatamente um confronto, né? Sim. porque ali tratava-se de uma festa chamada Festa Ágape, onde eles ali é, traziam todos, vamos dizer assim, a um mesmo nível. Era a hora do mais rico estar com o mais pobre, o mais pobre comer um pouquinho melhor junto com aquele que era mais Isso. abastado para trazer esse padrão, não é? E o, exatamente, né? o reino de Deus é isso, ele que para, não tem essa, essa dimensão hierárquica que o mundo coloca, né? Então, para isso, o que? A pessoa tem que saber que ela, como filho, ela está num patamar onde que todos são iguais perante Deus, né? Não existe filho preferido, não existe filho que tem mais poder e mais capacidade, para nós somos todos filhos, filho é filho. É, o que foi tratado na parábola do filho pródigo, inclusive. Exatamente. Foi aquelas duas mentes controladas Controversas ali do mais velho com o mais novo, onde o pai fala que quis dar para um, que ia dar para outro, o outro não quis e podia poder. Sabe aquela, uhum. é, aquele equilíbrio, né? Uhum. É. Segundo as suas diferenças. Exatamente. É, e o equilíbrio de Jesus é por baixo, né? Impressionante. Porque os, o padrão desse mundo ele vai falar para a gente que nós somos aquilo que nós temos. A gente precisa ter para a gente ser. Uhum. E Jesus. Lá em Marcos 10, 45, ele joga lá para baixo. O maior no reino é o que serve. É o que serve. Uhum. Então Jesus fala assim, olha, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Então se nós queremos ser cristãos, nós temos que ser, pegar ele como modelo. Então se ele veio para servir, o que, que a gente tem que fazer? Então vai contra os padrões desse mundo. Então uma vez que vai contra o padrão desse mundo aí, voltando lá né, no, 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 no neófito, naquele que está chegando agora na igreja, ele vai pegar e vai chegar na igreja, mas ele ainda vem com aqueles padrões do mundo. Uhum. E aí é necessário um acompanhamento, um discipulado, é necessário é, é, é uma leitura, um, alguém que esteja acompanhando para que ele possa estar é, tá sendo incitado a ler a Bíblia, a estar tá participando dos cultos para ir aprendendo. Uhum. Eu me recordo que quando eu, quando eu é, é, converti, né? quando o Senhor me converteu e eu vim para a igreja, então eu, 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 no domingo eu ia para o culto antigamente na Lagoinha, tinha culto uma hora da tarde. Então era com o pastor Gênison, então eu assistia culto de 1 às 3, de 3 às 5, de 5 às 7, que era o culto da família, depois ainda pegava o culto do pastor Márcio, então era aquela sede. E hoje em dia o pessoal parece que essa sede está é, se esvaindo e precisamos resgatar essa é sede. É aí que eu pergunto para você, Carla, e para você, Ricardo, sobre essa transformação. Quais são os fatores causais, esses fatores impeditivos que não deixam com que as pessoas, ao virem, terem contato com o Evangelho, ainda assim não se transformem, não saiam de borboleta, ó, de lagarto, lagarto a borboleta, continuam eternos lagartos, vamos dizer assim. Uhum. O que, que impede, do, tanto no aspecto comportamental, social, uhum. cultural, uhum. como também no aspecto espiritual, eclesiástico, teológico? Vamos pegar, por exemplo, no aspecto comportamental. A pessoa ela tem um perfil dentro dela que, às vezes, ela nunca parou para pensar a respeito de como eu sou. Ela nunca buscou inter... entender... Ações reflexivas, ela é, nunca teve. Eu sou muito intenso no que eu faço, eu faço as coisas de uma maneira sem pensar. E, assim, essa atitude que me determina, que faz... Hoje temos análises comportamentais que tem quatro perfis, né? Que é o determinante, que é o analista, que é o comunicativo e que é o socializante. Esses perfis, eles estão em nós. Eles, todos nós temos ele, mas o que vai variar é a intensidade com que esses comportamentos são adotados. E às vezes eu penso e eu faço e não e ignoro o Aquela outro Aquela história que tá de volta. ser meio que produto do meio, cara. Isso, isso. E aqui, outra coisa, essa quando diz a incompatibilidade de gênios. Porque eu sou de um jeito e você é de outro e eu entro em choque com você o tempo todo. Se eu, se eu Ou ainda sei... que fôssemos iguais, vamos dizer assim, com o mesmo perfil. Você sabe que inclusive até dentro do vínculo relacional, o que atrai um ao outro é o igual. 
o que realmente acaba que nos atrai, vamos colocar, por exemplo, como todo mundo tem esses quatro perfis, tem uma parte da pessoa do, que é um determinante, por exemplo, que acaba atraindo um outro que é determinante. Mas o que, que nos melhora? É o diferente. É a completude ali é no outro. Exatamente, essa busca de transformação que através do outro que vem com algo que às vezes espeta, aquela coisa que tem que Vai ser tirada. Ali, um na vida isso, do outro. Isso, isso. Nossa, mas isso que você está fazendo me irrita. E eu tenho que mudar para que o que O relacionamento e o vínculo realmente dê certo. E o que está que acontecendo hoje? As pessoas não querem se transformar. Ah, tem incompatibilidade, sai para lá que eu vou para cá. Se eu vou seguir meu caminho, e você segue o seu. E isso não é o essa correto. Essa dureza aí, essa inflexibilidade aí, Carla, o que que causa? É o sistema de hoje, desse mundo, como a Bíblia não usa muito essa expressão, deste mundo, deste século, é por isso, é, essa, é o egoísmo, é esse orgulho. Isto. É, é interessante que a Bíblia fala, meu povo sofre por falta de conhecimento. Por não autoconhecer, não saber quem ele é, e não saber quem é Deus, nem saber quem é esse outro, eu acabo me mutilando, mutilando as pessoas que estão ao nosso lado. Então, o que Jesus quer que a gente busque? A gente busque ver, enxergar as nossas falhas, as nossas impotências, as nossas incapacidades, aquilo que realmente não está fazendo com que eu cresça, desenvolva e eu me transforme num ser mais parecido com ele. Ele quer que a gente enxergue isso, para que mirando ele, que é o perfeito, a gente seja transformado dia a dia para ser uma pessoa melhor, para sermos cada dia mais transformados, para que o quê? A imagem dele seja refletida em mim, para que eu, inclusive, possa brilhar, para que eu possa fazer a diferença dentro da pessoas, mas é um processo interno, é de dentro para fora, é. e não de fora para dentro e às vezes as pessoas só querem maquiar, só quer colocar uma vestimenta de transformado mas lá dentro continua Rede sendo... Rede social mesmo. contribui muito para isso. <risos> e como? Porque inclusive ali eu posto um perfil que não tem nada a ver com o é meu, mas todo mundo aceita, ai que lindo que ele é, que bonitinho mas é só uma máscara e essa máscara uma hora cai. É, o, o pessoal e... às vezes eles acham é o seguinte, eu aceitei Jesus então agora eu sou, eu sou salvo e acabou meu problema só que ela precisa ter um contato muito grande com a Bíblia, coisa que não tem acontecido hoje, infelizmente. Precisamos conhecer a Bíblia. A Bíblia vai falar assim, Paulo vai falar lá em, em Colossenses 2,12, é, é, desenvolver a vossa salvação. A gente precisa desenvolver a nossa salvação. E Paulo vai demonstrando na vida dele como é que essas coisas vão acontecendo. Então, num primeiro momento, Paulo fala assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer isso eu faço. Uhum. Depois, num outro momento, ele fala, vai falar a respeito de que é, ele combateu o bom combate. Olha, eu combati o bom combate, segui a carreira, guardei a fé. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então você vai vendo aí uma mudança, às vezes, no pensamento. E é um processo, dele. né? Você vê um que processo. é um processo, não é uma coisa assim. É. Que Mas é aí, ô Ricardo, para a gente pensar, talvez, né, na pergunta que eu fiz anteriormente sobre o porquê de não trans se transformar, vale também por uma crise de referências nos modelos que hoje nós temos? Também. Porque e eu... até de ensino também. Sim. É, porque eu acho de que a fé, e valores que estão lá eu acho que a gente. fé, às vezes, só transformada, onde é aquela fé, vamos dizer assim, só vertical, olha, eu quero de Deus o que Deus me interessa, o que pronto, e só eu sou um milagre, né? só aquilo. Agora, aquilo que eu tenho como uma fé horizontal, que é de mim para o é meu o próximo, outro. aí já não, ah, não, já, aí já não compete. Uhum. É mais ou menos por esse ensino... É, raso ou pelo menos esse ensino falho da palavra de Deus? Sim, o que que acontece? O pessoal ele está começando, eu costumo falar que às vezes é uma, uma, uma prática que é do catolicismo, né, que a gente vê lá no catolicismo, que é ir à igreja ali uma vez por semana, às vezes o pessoal continua com essa mentalidade de que eu, eu, eu relaciono com Deus uma vez por semana. E, e as coisas não são assim, com Deus a gente precisa se relacionar diariamente. Costumo perguntar para o pessoal assim, gente, vocês dão o dízimo? Aí todo mundo, sim, aí eu do seu dia para Deus. Porque um dia tem 24 horas, 10% tem 2 horas e 24 minutos. Você dá 2 horas e 24 minutos diariamente do seu dia para Deus? Como é que anda o seu relacionamento com Deus? E é uma coisa que não precisa ser 2 horas e, e, não, 20, não. e 24 minutos. Pode assim, ser mais. Que seja não, um não, não é um negócio, é, não é... vamos dizer, formatado. Não, não, não. É... é um negócio natural, onde, por exemplo, você parou aqui, 
naquele momento reflexivo, às vezes esses cinco minutinhos aqui... Um comportamento, aqui, né? Um comportamento que, impulsionado por um, uma, um registro interno, eu já estou acostumada a ser assim, né? Eu posso falar o efeito Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Se isso, isso vem em mim, senhor, é isso que realmente eu tenho que fazer? É dessa forma que eu tenho que me comportar? É, de, é assim que eu tenho que me relacionar com o outro? É dessa maneira que eu tenho que realmente agir? E se a pessoa consegue enxergar e fazer esse confronto de o quê? Colocando Deus no dia dela, em cada atitude, ela vai ser transformada. Sim. Por quê? O que nós temos é o dia de hoje. É o hoje que eu tenho que ser transformada. É o agora que eu estou vivendo, que é a minha realidade, meu, vamos dizer, a minha prova, né? Que eu tenho que ser realmente mudada, é no, no momento que eu estou vivendo. Não tem como eu mexer no meu passado e nem tão pouco saber como vai ser o futuro. Mas o agora, esse dízimo eu tenho que estar tá dando. E ele tem que estar tá me transformando Sim. no comportamento, na minha atitude, nos meus pensamentos, na minha forma de agir e de pensar, não somente com uma nova identidade transformada, mas com esse outro que está na minha frente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.